தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அட்டவணை வெளியீடு கொரோனா தாக்கம் குறைந்தால் மட்டுமே ஊரடங்கில் தளர்வுகள் குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தகவல் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மானாவாரி நிலங்களில் பணப்பயிர் சாகுபடியை அதிகரிக்க விவசாயிகளுக்கு வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை பண்ணை குட்டை அமைப்பதன் அவசியம் குறித்து விளக்கம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் வளர்ச்சி விலங்குகளுக்காக தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் வனத்துறையினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சூனாம்பேடு குளத்தூர் வரை போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் ஐம்பது கிராம மக்கள் அவதி ஷேர் ஆட்டோக்களில் ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்ளும் அவலம் சையத் மோடி பேட்மிண்டன் தொடரில் பி வி சிந்து சாம்பியன் இறுதிப் போட்டியில் மால்விகா பன்சோதை நேர் செட்களில் வீழ்த்தினார் தென்னாப்பிரிக்கா உடனான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி இந்திய அணி நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி டெல்லி இந்தியா கேட் பகுதியில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் ஹோலா கிராம் சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் டெல்லியில் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இரண்டாவது முறையாக கொரோனா பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளார் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் நட்சத்திர வீரர் ரஃபேல் நடால் காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் ப்ரோ கபடியில் இன்று ஜெய்ப்பூர் பிங் பேண்டர்ஸ் பெங்கால் வாரியர்ஸ் மோதுகின்றன ஐஎஸ்எல் தொடரில் இன்று ஈஸ்ட் பெங்கால் ஹைதராபாத் எப்சி அணிகள் பல பரீட்சையை நடத்துகின்றன கர்நாடக மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் நூறு சதவீதம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது என அம்மாநில சுகாதார அமைச்சர் சுதாகர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று தொன்னூத்தி நான்கு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு அட்டவணையை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது பள்ளிக் கல்வித்துறை மற்றும் உயர்கல்வித்துறையில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர்கள் விரிவுரையாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் பணியிடங்களுக்கு போட்டித் தேர்வுகளை நடத்துகிறது அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான தேர்வுக்குரிய கால அட்டவணையை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான அறிவிப்பு பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்பட்டு ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் தகுதி தேர்வு நடத்தப்படும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இரண்டு பணியிடங்கள் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான ஆயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பணியிடங்கள் என மொத்தம் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது காலி இடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு மே மாதம் வெளியிடப்பட்டு ஜூன் மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் தேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு நூற்று அறுபத்தி ஏழு விரிவுரையாளர் தேர்விற்கான அறிவிப்பு மே மாதம் வெளியிடப்பட்டு ஜூன் இரண்டாவது வாரத்தில் தேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி நான்கு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு ஜூலை மாதம் வெளியிடப்பட்டு ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் முதல் கட்ட சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள நானூற்று உதவி விரிவுரையாளர் பணிக்கான அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்பட்டு நவம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் தேர்வு நடத்தப்படும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணியிடத்தில் நூற்று பேரை நியமனம் செய்வதற்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டு டிசம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் தேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
தமிழகம் முழுவதும் நேற்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட திருமணங்கள் கோவில் வாசல்களில் நடைபெற்றன கடந்த மூன்று வாரங்களாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதற்கிடையில் அந்த நாட்களில் திட்டமிட்ட திருமணங்களை உரிய ஆவணங்கள் காண்பித்து நடத்திக் கொள்ளலாம் என அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இருப்பினும் வார இறுதி நாட்களில் கோவில்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதால் பல இடங்களில் கோவில் வாசல்களில் திருமணங்கள் நடைபெற்றன கடலூர் மாவட்டம் திருவந்திபுரம் தேவநாத சுவாமி கோவில் முன்பாக உள்ள சாலையில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் நடைபெற்றன ஒவ்வொரு ஜோடிகளாக கோவில் முன்பாக வந்து நின்று தங்கள் உறவினர்களுக்கு மத்தியில் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இதேபோல் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் கோவில் வெளியே இருந்தவாறு திருமண ஜோடிகள் மனம் முடித்து கடவுளை வழிபட்டனர் முகூர்த்த நாளான நேற்று கோவில்களில் நடைபெறுவதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த திருமணங்கள் கோவில் மூடப்பட்டிருந்ததால் கோவிலுக்கு வெளியே வாசலில் நின்றவாறு தாலி கட்டி திருமணம் முடித்தனர் இதற்கிடையில் அதிக அளவு கூட்டங்கள் கூடுவதை தவிர்ப்பதற்காக கோவில் வாசலில் ஒளிபெருக்கிகள் மூலம் காவல்துறையினர் அவ்வப்போது அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று முப்பது விழுக்காட்டிலிருந்து இருபது விழுக்காடாக குறைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை கல்லூரி மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவசர ஆக்சிஜன் படுக்கை வசதிகளை ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை தொற்று குறைவதற்கு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிக முக்கிய காரணம் என தெரிவித்தார் இந்த நேரம் நம்ம வந்து ரொம்ப அடுத்த ஒரு வாரம் இந்த பொது சுகாதார வழிமுறையை தொடர்ந்து கடைபிடித்தால் மற்ற இடங்களையும் குறைய தொடங்கும் கவன குறைவா இருந்தால் நம்மளோட புது வழிமுறையை நம்ம மதிக்காமல் இருந்தால் அந்த இடத்துல ஏரி தான் இறங்கும் ஏரி இறங்கிறதை வேகமாக குறைக்கணும் பொதுமக்களோட தொடர் ஒத்துழைப்பு தேவை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் சில கிராமங்களில் எழுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு நகர பேருந்து கூட செயல்படாததால் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் தவித்து வருகின்றனர் சென்னையிலிருந்து தொடங்கும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் செல்கிறது இதில் சென்னையிலிருந்து மற்றும் சென்னை புறநகரில் இருந்தும் கோவளத்தில் இருந்து கொளத்தூர் வரை நகர பேருந்துகள் எதுவும் இயக்கப்படாத காரணத்தால் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பெரும் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர் இதனால் உடனடியாக பேருந்து சேவைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சென்னை வடபழனி ஆண்டவர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நேற்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது ஊரடங்கு காரணமாக பக்தர்கள் யாரும் நேரடியாக அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றாலும் குடமுழக்கு விழா நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது அதன் பிறகு பதினான்கு வருடங்களுக்கு பின் தற்போது கோயில் புனரமைக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நேற்று நடைபெற்றது யாகசாலை பூஜைகள் வியாழக்கிழமையன்று தொடங்கின முருகப்பெருமானுக்கு முப்பத்தி மூன்று ஹோம குண்டங்கள் பரிவார தெய்வங்களுக்கு எழுபத்தைந்து ஹோம குண்டங்கள் என மொத்தம் நூற்றி எட்டு குண்டங்களுடன் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன புனித நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட நீர் கலசங்களில் நிரப்பப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் யாகசாலை பூஜைகள் அனைத்தும் நிறைவு பெற்றதும் சிவாச்சாரியர்கள் மற்றும் வேத விற்பனர்கள் புனித நீர் நிரம்பிய கலசங்களை கோபுரத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர் தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட ராஜகோபுர கலசங்களுக்கு வேத மந்திரங்கள் முழங்க புனித நீர் ஊற்றி குடமுழுக்கு செய்தனர் கந்தனுக்கு அரோகரா முருகனுக்கு அரோகரா முழக்கம் எதிரொலிக்க சென்னை வடபழனி ஆண்டவர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது பெரும் பேரு நம் கண்களுக்கு கிட்டி இருக்கிறது இனி இந்த காட்சியை காண வேண்டும் என்றால் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தவம் இருக்க வேண்டும் கோயிலை சுற்றியிருந்த வீடுகளின் மாடிகளில் இருந்தபடி ஏராளமானோர் குடமுழுக்கு விழாவை கண்டு ரசித்தனர் இந்த பேரு அந்த கோபுர கலசங்களின் மீது புனித நீரானது ஊற்றப்படுகின்ற அந்த அற்புத தருணத்தில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான வளத்தையும் 
வடபழனி ஆண்டவராகிய வள்ளல் வாரி குவிக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையை முன்னெடுத்து அரோகரா 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 கந்தனுக்கு அரோகரா வேலனுக்கு அரோகரா வடபழனி வள்ளலுக்கு அரோகரா என அடியார் வரும் மக்கள் கூடி முழங்கக்கூடிய இந்த இடத்தில் இருந்து எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான திருவருளும் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையை முன்னெடுத்து எல்லோரும் தம்பதி சகிதமாக சுகித்திருக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் எல்லா விதமான இன்பங்களும் கிடைக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் நேற்று முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு கடைகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டு சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாக காணப்பட்ட நிலையில் தேவையின்றி வெளியே வந்தவர்களுக்கு காவல்துறை அபராதம் விதித்தனர் கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் ஊரடங்கை முன்னிட்டு கடைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டு சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாக காணப்பட்டது காவல்துறையினர் பல்வேறு இடங்களில் தடுப்புகள் அமைத்து வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விளையில் கடந்த வாரம் இரண்டாவது முழு ஊரடங்கின் போது பசார் பகுதிகளில் நடமாடியவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனால் இந்த வாரம் பலர் புறவழிச்சாலை வழியே இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் செல்வதாக காவல்துறையினர் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து திசையின் விளை நாங்குநேரி உவரி புறவழிச்சாலையில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்தவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் முழு ஊரடங்கு காரணமாக மயிலாடுதுறை மாவட்ட எல்லையான சீர்காழியை அடுத்த கொள்ளிடம் ஆற்றுப்பாலம் போக்குவரத்தின்றி வெறுச்சோடி காணப்பட்டது இந்த காட்சிகள் கழுகு பார்வையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் காலையில் வாகன போக்குவரத்து இல்லாமல் இருந்த நிலையில் மாலையில் வாகனங்களின் போக்குவரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது காவல்துறையினர் தேவையின்றி சுற்றி வந்த வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதித்து எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மானவரி விவசாயத்திற்கும் விவசாயிகளுக்கும் உதவும் பண்ணை குட்டைகள் அமைக்க வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் இதன் மூலம் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து விவசாயம் செய்யவும் மீன் வளர்த்து கூடுதல் வருவாய் பெற முடியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ள அதிகாரிகள் பண்ணை குட்டைகள் அமைப்பதால் மானாவரி பகுதிகளில் உள்ள கிணறுகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்புள்ளது என்கின்றனர் விவசாய நிலம் அருகே உள்ள பள்ளம் அமைத்து குட்டை உருவாக்கி மீன்கள் வளர்த்து பயன்பெறலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் நீர் ஆதாரம் நல்ல நிலையில் இருப்பின் பயிர்களுக்கு தேவையான தண்ணீரை பண்ணை குட்டையிலிருந்து மோட்டார் வைத்தும் நீர் பாய்ச்சலாம் எனவும் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் பணப்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யலாம் என்றும் ஆலோசனை வழங்கினர் குறிப்பாக மானாவரி பழ மரங்களை பேண பண்ணை குட்டைகள் உதவுகின்றன என கூறும் வேளாண்மை அதிகாரிகள் தண்ணீர் இல்லாத போது கரைகளை செப்பனிட்டு வரப்புகளில் வெட்டி வேர் கிளரி சிடியா பூவரசு போன்ற தாவரங்களை நட்டால் மண் சரியாமல் பண்ணை குட்டையை பல ஆண்டுகள் பயன்படுத்த முடியும் என விவசாயிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினர் காரைக்குடி அருகே அமராவதி புதூர் கால்நடை மருந்தகம் செயல்பாட்டில் இல்லாததால் அது சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியை அடுத்த அமராவதி புதூரில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி நான்காம் ஆண்டு கால்நடை மருந்தகம் திறக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை செயல்பட்டு வந்த கால்நடை மருந்தகம் பின்பு மருத்துவர்கள் முறையாக வராததால் செயலற்று போனது தற்போது பராமரிப்பு இன்றி கிடக்கும் கால்நடை மருந்தகம் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகி உள்ளதாக கூறும் விவசாயிகள் உடனடியாக மருந்தகத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் எங்க ஊர்ல ஏடி ஆபீஸ் எங்க ஊர்ல இருக்கு ஹைவேல இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சோமநாதபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்திலே ஏடி ஆபீஸ் இருக்கு அந்த ஏடி ஆபீஸ் இங்க இருந்தே இங்க மருத்துவரும் இல்ல ஒரு நர்சும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கம்பவுண்டர் மட்டும் ஒரு ஆள் கூட இங்க இல்ல அது குடியாறுகள் கூடாரமா அந்த கட்டணம் இருக்கே தவிர ஒரு பயனும் இல்ல கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ரிஷிவந்தியம் பெரிய ஏரியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ரிஷிவந்தியத்தில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவு ஏறி உள்ளது இந்த ஏரியின் மூலம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் நீர்வசதி பெறுகின்றன 
இந்த நிலையில் பருவமழை அதிக அளவு பெய்தும் பெரிய ஏரியில் ஆக்கிரமிப்புகளால் நீர்ப்பிடிப்பு குறைந்தது எனவே தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள ஏரி பகுதிகளை மீட்டு ஆழ்படுத்தி தூர்வார வேண்டும் என அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஊரடங்கு உத்தரவு எங்களுக்கு கிடையாது என்பது போல வாத்துக்கள் ஆனந்த குடியல் போடும் காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அடுத்து பூலாம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதியான பில்லுக்குறிச்சியில் விவசாயிகள் நெல் நடவுக்காக தேக்கி வைக்கப்பட்ட வயல்வெளி சேற்று நீரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாத்துகள் ஆனந்த குளியல் போட்டன ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசையாக வட்டமிட்டு சுற்றிய காட்சி பார்ப்பதற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது சென்னை காவல்துறையில் பணியாற்றி வரும் உதவி ஆய்வாளர் செந்தமிழில் பேசி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறார் சென்னை எழும்பூர் காவல் நிலையத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரிவில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருபவர் வில்லியம் டேனியல் இவர் வாகன தணிக்கையின் போது பொதுமக்களிடம் செந்தமிழில் பேசி பணியாற்றி வருகிறார் கடந்த ஓராண்டிற்கும் மேலாக செந்தமிழிலேயே பேசுவதால் அதே நடைமுறை தனக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டதாக கூறுகிறார் உதவி ஆய்வாளர் வில்லியம் வழக்கு விசாரணையின் போதும் குற்றவாளிகளிடம் விசாரிக்கும் போதும் செந்தமிழில் பேசுகிறார் மன அழுத்தத்தை போக்கும் அருமருந்தாக தமிழ் மொழி உள்ளதாக கூறும் வில்லியமுக்கு சக காவல் அதிகாரிகள் பாராட்டுகள் தெரிவித்துள்ளனர் எனக்கு இது மிகுந்த விருப்பமும் நான் இதை செய்வதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆகையால் தான் நான் தொடர்ந்து தமிழில் உரையாற்றி வருகிறேன் என்னை சந்திக்கும் நபர்கள் மட்டுமல்ல காவல் நிலையம் இருந்தாலும் சரி எனது இல்லத்தில் இருந்தாலும் சரி நான் தமிழில் உரைப்பதைத்தான் விரும்பி செய்து வருகிறேன் எனது பெயர் வில்லியம் தானியல் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தை சார்ந்தவன் முதுமலை புள்ளிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் வனத்துறையினர் தண்ணீர் நிரப்பி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியான தெப்பக்காடு சரகத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் கடுமையான வறட்சி காணப்படுகிறது இதனால் அடர் வனப்பகுதிக்குள் வன விலங்குகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது கோடை காலங்களில் வன விலங்குகளின் குடிநீர் தேவையை சமாளிப்பதற்காக வனப்பகுதிக்குள் ஏற்கனவே தண்ணீர் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அந்த தண்ணீர் தொட்டிகளில் தற்சமயம் வன விலங்குகளுக்கு குடிநீர் நிரப்பும் பணிகள் வனத்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாள்தோறும் சுமார் பத்தாயிரம் லிட்டர் வரை குடிநீர் தொட்டிகளில் நிரப்பப்படுகிறது திருவையாறு கும்பகோணம் சாலையில் ஊரடங்கு நாளிலும் வாகனங்கள் போக்குவரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது நேற்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் திருவையாறு சுற்றுவட்டார பகுதியில் பிற்பகலுக்கு மேல் வாகனங்கள் போக்குவரத்து அதிகமாக இருந்ததை அடுத்து திருவையாறு காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தினர் தேவையின்றி வெளியில் சுற்றியவர்களை எச்சரித்து அனுப்பிய காவல்துறையினர் முகக்கவசம் அணியாமல் சென்றவர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலித்தனர் குடியரசு தின அணிவகுப்பை ஒட்டி டிஆர்டிஓ எனப்படும் இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஆயுத படைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களையும் தங்களது தொழில்நுட்பங்களை பறைசாற்றும் வகையிலும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது நான்காம் தலைமுறை இலகு ரக போர் விமானமான தேஜஸின் திறன்களை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட உத்தம் ரேடார் எலக்ட்ரானிக் ஜாமர் ஆகியவைகள் குடியரசு தின அணிவகுப்பில் இடம்பெறுகிறது இந்நிலையில் அதன் திறனை விளக்கும் வகையில் டிஆர்டிஓ இந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது மதுரையில் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை பாதுகாப்பாக மாற்ற முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களை நிறுவிய மக்களின் காவலரான சார்பு ஆய்வாளர் மதுரை மாநகர் புதூர் காவல் நிலையத்தின் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருபவர் பத்மநாதன் இவர் மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் பிரேமானந்த் சின்ஹா உத்தரவுப்படி புதூர் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் கடைகள் மற்றும் 
குடியிருப்பு பகுதிகளில் கண்காணிப்பு கேமரா பொறுத்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் அதன்படி கண்காணிப்பு கேமராவின் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று பத்மநாதன் எடுத்துரைத்தார் அவரின் சீரிய முயற்சியால் பல இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டன ஒரு ஒரு சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிக்கு இந்த அளவு பெருமளவில் வந்து பணியாற்றிய காவல்துறையை சேர்ந்த அதிகாரி அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு அவர்களின் ஆணைகளுக்கு இறங்க இங்கே சே செயல்பட்ட உதவி ஆய்வாளர் திரு பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் புதூர் பகுதியை சேர்ந்த மக்களின் சார்பாகவும் கோப்புதூர் தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் சார்பாகவும் நாங்கள் அனைவரும் நன்றியினை இதன் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்வதில் தெரிவித்துக் கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு கேமரா பொருத்தப்பட்ட இடங்களில் அடிக்கடி சென்று ஆய்வு செய்து வரும் பத்மநாதன் இதனை மேலும் விரிவுபடுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் குற்ற சம்பவம் எவ்வளவோ குறைஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து முதல்ல வந்து ஓயாம நடக்கும் இப்ப வந்து கேமரா வச்சது ஃபர்ஸ்ட் கேமரா வச்சப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து சமீபமா கொஞ்ச நாள் அவர் எவ்வளவோ குறைஞ்சிருச்சு நடக்கவே இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நடந்த ஒரு மூணு சம்பவத்துக்கு அப்புறம் இந்த கேமரா வச்சு பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் முடியும் இந்த இன்னும் முடியும் இந்த டேட்டு முடியும் எதுவும் நடக்கல ஓரளவுக்கு அந்த விஷயத்துல பரவாயில்லப்பா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஏரியாவில் டோட்டலாக எதுவுமே நடக்கலை இப்போ கொஞ்சம் ஏன்னா செய்கிறவனுக்கு பயப்பு செஞ்சவனே டக்குன்னு பிடிச்சாங்களே ஒரு மூணு இந்த கேமரா வச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னும் முடியும் எதுவுமே நடக்கலை அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் பத்திராஜுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் காவல்துறை மக்களின் நண்பன் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வரும் பத்மநாதன் மற்ற காவலர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார் விருதுநகர் அருகே பஞ்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின விருதுநகர் பேராளி சாலையில் மாரியப்பன் என்பவருக்கு சொந்தமான பஞ்சு ஆலை இயங்கி வருகிறது பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வரும் இத்தொழிற்சாலையில் பருத்தியை பஞ்சாக மாற்றி நூற்கண்டாக மாற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் பணியாளர்கள் யாரும் வராத நிலையில் ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த விருதுநகர் தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பஞ்சு மற்றும் இயந்திரங்கள் தீக்கிரையாகின விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூரில் விரைவு ரயிலில் சிக்கிய இருசக்கர வாகனம் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டதால் சென்னை அரக்கோணம் மார்க்கத்தில் ரயில்கள் இரண்டு மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து இரவு எட்டு ஐம்பத்தைந்து மணி அளவில் புறப்பட்டு ஆலப்புழா நோக்கி ஆலப்புழா விரைவு ரயில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செவ்வாய்பேட்டை ரயில்வே கேட் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நபர் ஒருவர் ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்றுள்ளார் பாதையில் ரயில் வருவதை கண்ட அவர் வாகனத்தை அங்கேயே விட்டு தப்பித்து உள்ளார் இதனையடுத்து ரயிலுக்கு அடியில் சிக்கிய இருசக்கர வாகனம் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் உதவியுடன் இருசக்கர வாகனத்தை மீட்டனர் மேலும் இதுகுறித்து திருவள்ளூர் ரயில்வே காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வாணியம்பாடி அருகே தமிழக ஆந்திர எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பொன்னியம்மன் கோவிலில் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டதையும் மீறி பக்தர்கள் குவிந்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே அண்ணா சோதனை சாவடி உள்ளது இந்த சோதனை சாவடி அருகே வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற பொன்னியம்மன் கோவில் உள்ளது இங்கு கர்நாடகா ஆந்திரா தமிழ்நாடு என ஏராளமான பக்தர்கள் வருவது வழக்கம் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்ட நிலையிலும் சோதனை சாவடியை கடந்து மலைப்பகுதி முழுவதும் மக்கள் கூட்டம் நிறைந்து காணப்பட்டது கோவிலுக்கு சென்ற பக்தர்கள் ஆடு மற்றும் கோழிகளை பலியிட்டு குழந்தைகளின் முடி காணிக்கையிட்டு பொங்கல் வைத்து சாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழக ஆந்திர எல்லையை கடந்து மக்கள் கூட்டம் குவிந்துள்ளதால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் உள்ள மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் சென்டர் என்று அழைக்கப்படும் ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் இளம் ராணுவ வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு நாட்டின் பல்வேறு எல்லைப் பகுதிகளுக்கு பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள அனுப்பி வைக்கப்படுவது வழக்கம் இந்நிலையில் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று திரும்பிய சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் 
பரிசோதனையில் அவர்களுக்கும் அவரது குடும்பத்தினர் அறுபதற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அனைவரும் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணல்மில்குடி வட்டார கல்வி அலுவலகத்தில் ஆசிரியர் ஒருவர் தனது கோரிக்கையை நிறைவேற்றக் கோரி அங்கிருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணமேல்குடி அரசு தொடக்கப் பள்ளியின் ஆசிரியர் தைலம்மை இவர் உரிய நேரத்தில் வந்து செல்லாததால் அவர் மீது துறை ரீதியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதன் தொடர்ச்சியாக ஓரிரு மாதங்கள் சம்பளம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு மன அழுத்தத்தில் இருந்ததால் அலுவலகத்தில் பொருட்களை சேதப்படுத்தியதை அறிந்து ஆசிரியரின் கோரிக்கையை விரைந்து நிறைவேற்றுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது மேலும் சேதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை ஆசிரியரே வாங்கி அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று ஆசிரியை தைலமையை பணியிட நீக்கம் செய்து அறந்தாங்கி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ராஜாராமன் உத்தரவிட்டார் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள தெற்கு கோட்டையூர் மேற்கு காலனி பகுதியில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்குள்ள ஆதி திராவிட நல உயர்நிலைப் பள்ளியின் பின்புறத்தில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் என்பவர் டிராக்டர் ஓட்டி சென்றுள்ளார் அப்போது தரிசு நிலத்தில் கிடந்த நாட்டு வெடிகுண்டு மீது டிராக்டர் ஏறிய போது வெடித்துள்ளது இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மனோகரன் தலைமையில் காவல்துறையினர் வந்து பார்வையிட்டனர் அப்போது அதன் அருகிலேயே மேலும் ஆறு நாட்டு வெடிகுண்டுகள் கிடப்பது தெரியவந்துள்ளது தொடர்ந்து சம்பவ இடத்தில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மீனவர் வலையில் சிக்கிய அரிய வகை சித்தாமை மீண்டும் கடலிலேயே விடப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மணல் மேல்குடி புது குடியிருப்பு மீனவ கிராமத்தில் பசுபதி என்ற மீனவரின் மீன்பிடி வலையில் அரிய வகை சித்தாமை கிடைத்துள்ளது இதுகுறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் வனச்சரக அலுவலர் மீன்பிடி வலையில் சிக்கிய அரிய வகை கடல் சித்தாமையை மீட்டு பாதுகாப்பாக கடலில் விட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடல் பகுதிகளில் சித்தாமை காணப்படுவது இங்கு அதற்கு ஏற்ற வாழ்விடம் உள்ளதை உறுதி செய்துள்ளது சத்தியமங்கலம் அருகே விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டன சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் வசிக்கின்றன இந்த நிலையில் பவானிசாகர் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் பசுவபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் முகாமிட்டன பகல் நேரங்களில் விவசாய தோட்டப் பகுதியில் யானைகள் முகாமிட்டதால் அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்தனர் இதுகுறித்து பவானிசாகர் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து வனத்துறையினர் டிராக்டர்கள் மற்றும் பொக்லைன் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி தனியார் தோட்டத்தில் இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகளை பட்டாசுகள் வெடித்தும் ஒலி எழுப்பியும் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போராடி அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி எடுத்தனர் வட மாநிலங்களில் இருந்து தற்போது நூறு டன் வரை வெங்காயம் வருவதால் சேலம் ஓமலூர் பகுதிகளில் அதன் விலை குறைந்து வருவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் நகரில் நாசிக் நேரடி வெங்காய விற்பனை மையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு நாசிக் விலைக்கே வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்படுவதால் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இங்கே வெங்காயம் வாங்கி செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் வட மாநிலங்களில் இருந்து ஓமலூர் நாசிக் மார்க்கெட்டிற்கும் சேலம் மார்க்கெட்டிற்கும் தினமும் நூறு டன் பெரிய வெங்காயம் விற்பனைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெரிய வெங்காயம் அறுவடை சுறுசுறுப்பு அடைந்துள்ளதால் வெங்காயத்தின் வரத்து அதிகரித்து வருகிறது வரத்து அதிகரிப்பால் உச்சத்தில் இருந்த பெரிய வெங்காயம் விலை மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது தற்போது உள்ளூரில் சின்ன வெங்காயத்தின் விளைச்சல் அதிகரித்த காரணத்தால் அதன் வரத்தும் அதிகரித்துள்ளது இதனால் இரண்டு வெங்காயத்தின் விலையும் சரிந்து வருவதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது பெரிய வெங்காயம் முதல் ரகம் முப்பத்தைந்து ரூபாய் முதல் நாற்பது ரூபாய் என்றும் இரண்டாம் ரகம் இருபது ரூபாய் முதல் இருபத்தைந்து ரூபாய் என்றும் விற்கப்படுகிறது அதேபோல நூறு ரூபாய்க்கு விற்ற சின்ன வெங்காயம் முதல் ரகம் ஐம்பது ரூபாய் என்றும் இரண்டாம் ரகம் நாற்பது ரூபாய் என்றும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது
காவல்துறையில் பல்வேறு வழக்குகளில் துப்பறிந்த மோப்பநாய் ராம்போ உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்தது திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறையில் துப்பறியும் மோப்பநாய் படைப்பிரிவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மோப்பநாய் ராம்போ பணியில் சேர்க்கப்பட்டு கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளாக சுமார் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு குற்ற சம்பவங்களில் குற்ற புலனாய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு சேவை புரிந்து வந்தது இதையடுத்து உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் மோப்பநாய் ராம்போவிற்கு பணி ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது ஓய்வுக்கு பிறகும் திருவள்ளூர் மாவட்ட துப்பறியும் மோப்பநாய் படைப்பிரிவில் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் உடல்நலக்குறைவாலும் வயது மூப்பு காரணமாகவும் ராம்போ உயிரிழந்ததை அடுத்து அரசு கால்நடை மருத்துவமனையில் உடல்கூறு ஆய்வு செய்து மோப்பநாய் படைப்பிரிவின் அருகே உள்ள மைதானத்தில் திருவள்ளூர் எஸ் பி வருண்குமார் மலர் மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் ராம்போவின் உடல் காவல்துறை மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது கிணற்றில் விழுந்து இரண்டு நாட்களாக உயிருக்கு போராடிய நாயை தீயணைப்பு துறையினர் உயிருடன் மீட்டனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள வெள்ளக்கல்பட்டி ஊராட்சியில் டால்மியா போர்டு கிராமம் உள்ளது இங்குள்ள தண்ணீர் பற்றிய பாலடைந்த கிணற்றில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு திருநாய் ஒன்று விழுந்துள்ளது கிணற்றிலிருந்து குறைக்கும் நாயின் சத்தம் வெளியே கேட்கவில்லை இந்நிலையில் ஊரடங்கு என்பதால் உணவின்றி கத்திய நாயின் சத்தம் கேட்டதை அடுத்து அப்பகுதி மக்களுக்கு நாய் இருப்பது தெரிய வந்தது இதுகுறித்த தகவலின்படி வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சுமார் ஐம்பது அடி ஆழமுள்ள கிணற்றில் கயிறு கட்டி இறங்கி நாயை பாதுகாப்பாக உயிருடன் மீட்டனர் உயிருக்கு போராடிய நாயை மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு அப்பகுதி பொதுமக்களும் விலங்கின ஆர்வலர்களும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்தனர் சேலம் மாவட்டம் பூலாம்பட்டி படகு துறையிலிருந்து ஈரோடு மாவட்டம் நெருஞ்சிப்பேட்டைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்களும் பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளும் விவசாயிகளும் சென்று வர வசதியாக விசைப்படகு போக்குவரத்து இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு என்பதால் விசைப்படகு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இதனால் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் பூலாம்பட்டி பேரூராட்சி படகுத்துறை மற்றும் பேருந்து நிலையம் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தமிழக கர்நாடக எல்லையான ஓசூர் ஜூஜுவாடி சோதனை சாவடி சட்டவிரோதமாக கடத்தி வரப்பட்ட மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜூஜுவாடி சோதனை சாவடியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போது சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த காரை போலீசார் நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் மதுபான பாட்டில்கள் பதுக்கியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக கார் ஓட்டுநர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கர்நாடக மாநிலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த காரில் திடீரென தீப்பிடித்தது சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது எஞ்சினில் புகை வரவே சுதாரித்துக் கொண்ட ஓட்டுநர் காரை நிறுத்தி உள்ளே இருந்தவர்களை வெளியேற்றினார் சில நிமிடங்களில் கார் முழுவதும் பற்றி எரிந்தது இதில் காரில் வைக்கப்பட்டிருந்த உடைமைகள் கேமரா உள்ளிட்ட மின்சாதன பொருட்கள் அனைத்தும் எரிந்து சேதமானது தகவலின் பேரில் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இதுகுறித்து ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஓட்டுநரின் துரித நடவடிக்கையால் உள்ளே இருந்த மூன்று பயணிகளும் காப்பாற்றப்பட்டனர் மதுரை மாநகரில் பூட்டிய வீடுகள் மற்றும் பேருந்துகளில் பயணிகளின் கவனத்தை திசை திருப்பி தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த சகோதரர்கள் இருவர் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நாற்பத்தைந்து சவரன் தங்க நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறிய உணவகங்கள் கடைகள் பெட்ரோல் பங்குகளுக்கு வருவாய் கோட்ட ஆட்சியர் செல்வம் அபராதம் விதித்தார் அதேபோல் பொன்னேரி ஆண்டார்குப்பம் தச்சூர் ஜனபன் சத்திரம் கூட்டுச்சாலை ஆகிய பகுதிகளில் முகக்கவசம் அணியாதவர்களிடம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் முழு ஊரடங்கின் போது போலீசார் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மீனாட்சிபுரம் தெருவில் சந்தேகப்படும்படியாக நின்று கொண்டிருந்தவரை விசாரித்ததில் அவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துமுருகன் என்பதும் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து இருநூற்று மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனா் 
மேலும் அதே புல் புறவழி சாலையில் மது பாட்டில்கள் விற்பனை செய்த அடைக்கலம் என்பவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து எழுபது மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர் திருவள்ளூரில் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்பாக பணம் தருவதாக கூறி நான்கு லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த சரவணன் என்பவரை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து அவரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஒகேனக்கலில் முழு ஊரடங்கை மீறி வெளியே சுற்றுலா பயணிகள் சுற்றித் திரிவதை காண முடிந்தது வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகள் சனிக்கிழமை இரவே வந்து விடுதிகளில் தங்கிவிட்டு ஊரடங்கை மீறி ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் குளித்தும் பரிசல் சவாரி செய்தனர் இதனை பயன்படுத்தி அங்குள்ள விடுதி உரிமையாளர்கள் பரிசல் ஓட்டிகள் மற்றும் மசாஜ் செய்பவர்கள் சுற்றுலா பயணிகளிடம் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்வதாக கூறப்படுகிறது மேலும் காவல்துறையினர் கண்டு கொள்ளாததால் ஊரடங்கை மீறி ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் வெளியூர் சுற்றுலா பயணிகளின் மூலம் அப்பகுதியில் கொரோனா தொற்று ஏற்படும் சூழல் ஏற்படும் நிலை உள்ளது